Bonjour tout le monde. Good morning. I'd like to begin today by recognizing that this is National Nurses Week. Nurses are the heart and soul of our healthcare system. Every day they do incredible work to keep Canadians healthy, and the way they've stepped up to support people during this pandemic speaks to their compassion, resilience, and dedication. To all the nurses out there, thank you so much for going above and beyond, not just these days, but every day. Je veux commencer ce matin en soulignant la Semaine nationale des soins infirmiers. Les infirmières sont au cœur de notre système de santé. Tous les jours, elles font un travail extraordinaire pour nous garder en santé. Et la façon dont elles appuient les gens durant cette pandémie témoigne de leur compassion, de leur résilience et de leur dévouement. À tous les infirmières et infirmiers, merci pour tout ce que vous faites, pas juste ces jours-ci, mais à tous les jours. Since the beginning, our response to the COVID-19 pandemic has been driven by three fundamental objectives. The first is to keep Canadians safe and ensure we take every possible step to protect our most vulnerable citizens. This work continues daily, guided by our best doctors and medical experts, and it drives every move we make. The second is to protect individuals workers, and families from the worst Im financial impacts of this pandemic, so you can put food on the table and cover your bills while staying safe. We're doing that with programs such as the Canada Emergency Response Benefit, the increase in the Canada Child Benefit this month, and the enhanced GST tax credit, among other measures. And thirdly, we are helping Canadian businesses through this extraordinary time including for-profit, not-for-profit, and charitable enterprises to ensure that workers across Canada can keep their jobs so we can come roaring back after this difficult time is behind us. Aujourd'hui, j'annonce la prochaine phase de nos mesures de soutien pour les entreprises qui, collectivement, emploient des millions de Canadiens et qui ont subi des pertes sans précédent à cause de la pandémie. On va élargir la portée du programme de crédit aux entreprises qui a été créé pour que les petites entreprises restent en bonne santé financière, de façon à inclure les moyennes entreprises qui ont besoin de plus de capital. Exportation et Développement Canada et la Banque de développement du Canada vont travailler avec les prêteurs du secteur privé pour accroître l'accès aux capitaux de plusieurs dizaines de millions de dollars pour les entreprises canadiennes de tous les secteurs de l'industrie et de toutes les régions du pays. On va aussi mettre en place le crédit d'urgence pour les grands employeurs pour aider les plus grosses compagnies qui ne peuvent pas obtenir des, de fonds par d'autres moyens à traverser la crise. Mais je veux être clair. Il s'agit d'un financement de transition, pas d'un chèque en blanc. On accorde du soutien aux plus gros employeurs pour protéger des millions d'emplois à travers le pays. Notre approche est fondée sur plusieurs principes de base. Premièrement, on veut éviter que les entreprises fassent faillite. L'objectif du crédit aux entreprises n'est pas de financer des entreprises non rentables ou d'entreprendre une restructuration. On n'a pas l'intention non plus de fournir des prêts à faible taux d'intérêt aux entreprises qui n'en ont pas besoin. Deuxièmement, on va être équitable. Le financement sera accessible à tous les secteurs dans l'ensemble des provinces et des territoires. Et troisièmement, on va protéger les emplois des gens. C'est ça le plus important. Les entreprises qui recevront cette aide devront prendre et respecter certains engagements. Par exemple, maintenir les emplois et leurs investissements, respecter les conventions collectives et les obligations relatives au régime de retraite et prendre des engagements en matière de l'environnement. Plus précisément, il y aura des limites fermes pour les dividendes, les rachats d'actions et la rémunération des dirigeants. Pour contrer l'évitement fiscal et l'évasion fiscale, les entreprises devront partager avec nous leur structure financière complète lorsqu'elles présentent une demande pour obtenir du financement. Today, 
I am announcing the next phase of our support for enterprises that collectively employ millions of Canadians and are experiencing unprecedented losses due to the COVID-19 pandemic. We are expanding the business credit availability program put in place to keep small businesses solvent to mid-sized companies with a greater need for capital. Export Development Canada and the Business Development Bank of Canada will work with private sector lenders to free up access to capital in the tens of millions for Canadian companies in every industry and in all regions across Canada. At the same time, we are establishing a large employer emergency financing facility to provide bridge financing for our largest employers if they are unable to obtain financing through other means. But let me be clear, these are bridge loans, not bailouts. Just as we are finding ways to support small and medium-sized businesses, we'll provide loans to the largest enterprises to help them weather the storm and protect the millions of jobs they provide across Canada. In providing this support, we will be guided by several basic principles. The first is to avoid bankruptcies. Our purpose is to keep large Canadian companies on their feet and protect the millions of jobs they provide. The goal here is not to fix pre-existing insolvencies or restructurings, nor is it to provide low-cost lending to companies that don't need it. Second, we will be fair. Financing will be accessible to every industry sector in a way that is consistent in every province and territory right across Canada. And critically, we will protect workers and hold companies accountable. This is fundamental. Any company that receives this support will be expected to make and keep certain commitments. Those include maintaining jobs and investment, respecting collective agreements and pension obligations, and environmental and climate commitments. In particular, there will be strict limits on dividends, share buybacks, and executive compensation. To stand strong against tax avoidance and tax evasion, we will require companies to share with us their complete financial structure as they apply for funding. With this program, we're taking a bold step. Ideally, private sector lenders are adequate for the needs of large businesses. But in an extraordinary situation when that isn't always enough, we must act to prevent massive harm to Canadian workers and families and the Canadian economy. We will not allow millions of people to lose their livelihoods because of unprecedented events beyond their control. Finally, as we continue to work on plans to reopen, I want to say this. Please let caution and medical advice be your guides. We are all anxious to see life go back to something that looks more like normal. But we're not out of the woods yet. And we cannot squander the sacrifices we've made over the past two months. So when in doubt, if you can, stay home. Avoid gatherings. Wash your hands frequently and thoroughly and maintain two meters distance from everyone else. This is how we will keep fellow Canadians who can't stay home and those working on the front lines safe. I'm now happy to take your questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. First question, Kate Bolongaro from Bloomberg. Line open. Hi, Prime Minister. I have a question regarding LEAF. Um, companies will have to publish how their business ties into the government's sustainability objectives. And I'm wondering, will oil and gas companies be able to fulfill this requirement given the sector's contribution to Canada's CO2 emissions? We have seen many uh, oil and gas companies uh, make commitments already around net zero by 2050, uh, around understanding that uh, we need to do better in terms of reducing emissions both as a country and as a sector. Uh, that's why we're expecting them to put forward uh, a frame uh, within which uh, they will demonstrate their commitments to uh, reducing emissions and fighting climate change. 
Okay. Euh, nous nous attendons à ce que tout le monde fasse sa part pour contrer les changements climatiques. Et on a déjà vu plusieurs grandes compagnies euh, de, du secteur euh, pétrolier euh, afficher des plans pour atteindre euh, le net zéro en 2050 et pour euh, contrer les changements climatiques en réduisant leurs émissions. Nous nous attendons à ce que euh, toute compagnie qui accède à ce, à ce financement euh, va démontrer leur plan pour faire partie de la solution. As a follow-up, Kate? And another key part of these conditions are limitations on executive pay. But what mechanisms are you concretely and pragmatically going to put in place to ensure the appropriate level of executive pay that comes out of this fund, and what is the right amount in your opinion? Uh, we will be sharing the details uh, to come, but the principle is very clear. If a company wants to uh, access this public financing, this taxpayer-funded financing for large employers in order to protect employees across the country, the money has to go to support those employers and not high-paid executives. Uh, that's a condition uh, that they will have to abide by if they want to access this financing. Okay. Euh, nous nous attendons à ce que euh, l'aide donnée par les contribuables à ces grandes entreprises soit là pour aider les travailleurs, pas les hauts cadres. Euh, donc, nous nous attendons à ce que toute compagnie qui euh, veut accéder à, cette, à ce financement, à cette aide, euh, va prendre des engagements clairs pour ne pas donner de l'argent de plus aux dirigeants. Merci. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Fillon, TVA. À vous. Bonjour, M. le Premier ministre. J'aimerais revenir sur vos propos de samedi. Vous vous êtes dit très inquiet pour les citoyens à Montréal et à travers le pays en réponse à une question au sujet du déconfinement. Pouvez-vous préciser exactement ce qui vous inquiète? Bien, je pense que y a, y a matière à être inquiet ces jours-ci à travers le pays. Euh, les gens sont inquiets pour euh, le, leurs parents, leurs grands-parents dans des, dans des euh, CHSLD. Euh, en tant que premier ministre, j'ai des inquiétudes pour le pays. C'est pour ça qu'on prend des mesures sans précédent pour protéger les Canadiens, pour investir dans l'économie. Et en tant que Québécois et député de Papineau dans, à Montréal, euh, j'ai évidemment une responsabilité d'être inquiet euh, pour les citoyens. Et bien sûr, je suis là pour seulement pas être inquiet, mais pour travailler de façon collaborative avec les différents paliers de gouvernement. Et on travaille euh, très bien avec le gouvernement Legault euh, pour assurer qu'on est en train euh, d'achever nos... Euh, d'arriver à protéger euh, les Québécois euh, et tous les Canadiens euh, de la COVID-19. Okay. I think as uh, we all are, there are things to be concerned about these days. Uh, Canadians across the country are worried for their families, for their loved ones, for their communities. As Prime Minister, I'm worried about people across the country. As Member of Parliament for Papineau I'm, and a Quebecer, I'm also worried about my fellow Quebecers and, and the citizens in my riding. That's why it is so important that we continue to work with the Quebec government on our shared goal of ensuring that uh, people get through this as best we possibly can. And we will continue to work hand in hand with the Quebec government on exactly that. En suivi, Ray. Ma question portait spécifiquement sur le déconfinement. En tant qu'élu et leader, est-ce que vous êtes 100 à l'aise avec ce qui se passe au Québec, la réouverture des écoles qui a lieu notamment aujourd'hui? Je pense que c'est très important de suivre les principes qu'on a établis, d'assurer qu'à chaque étape, on a assez de protection en place et la capacité de répondre si y a un ressurgissement de la COVID-19. Donc, je respecte tout à fait le Québec dans les choix qu'ils sont en train de faire et nous allons travailler avec eux pour s'assurer que les décisions qu'ils prennent par rapport à la rouverture soient les plus sécuritaires possibles en en envoyant plus d'équipements de, euh, de, de protection, en assurant euh, des capacités de, de dépistage et en étant là pour être un partenaire s'ils en ont besoin. Okay. I think as we move forward, uh, the role of the federal government will be to support provinces in their reopening plans. We will be there to help them make sure that there are enough uh, testing for, uh, for, their, uh, for their levels, that there are, uh, is uh, more PPE arriving, that uh, we're putting in place measures to follow the guidelines agreed to by all provinces and the federal government on uh, necessary prerequisites to opening. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Althea Raj, Huffington Post. 
Lionel. Good morning, Prime Minister. Thanks. Do you believe the provinces and territories are currently testing enough people for COVID-19? I think we need to do more testing right across the country. Uh, last week, we hit our one millionth test uh, for Canadians, uh, but there's a lot more to do. We know that as the economy starts to reopen, it's going to be more important to ensure uh, that we have strong testing protocols right across the country. We need to increase the numbers. We've uh, managed to support the provinces on obtaining reagents, on obtaining uh, equipment for it. Uh, we need to see more uh, lab capacity opening up, which uh, many provinces have already done in turning to universities and private labs. There's lots more to do on testing and we need to make sure we're working on that all together. Okay. Uh Je pense que c'est nécessaire de faire encore plus de tests de dépistage. Euh, on a fait notre euh, millionième test d'un Canadien la semaine passée, euh, mais nous devons en faire plus. C'est une partie essentielle euh, de euh, la piste vers la réouverture de l'économie. Donc, en tant que gouvernement fédéral, nous allons être là pour accompagner, pour aider les provinces euh, de faire encore plus de tests de dépistage. Je pense que c'est essentiel pour euh, les, les étapes à venir. As a follow-up, Altia? Uh, thank you. So as we begin to reopen the economy and ease restrictions, should testing be available to all who want it? I think as we've seen throughout this situation, there are very different uh, factors and different situations on the ground across the country. The situation in Prince Edward Island is very different than the situation in British Columbia, which is different from Nunavut and different from Ontario or Quebec. Uh, obviously, every jurisdiction needs to make determinations about what uh, the right and maximal level of testing is that they need, but we will be there as a federal government to encourage them to uh, do as much as they possibly can and make sure that we're uh, helping them access the material needed to do just that. Thank you, operator. La dernière question. Merci. Thank you. De Hélène Busetti, Le Devoir, à vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Aujourd'hui, au Québec, les écoles primaires et les garderies rouvrent. Leur employeur, le gouvernement du Québec, juge que l'environnement de travail est sécuritaire. Mais il y a quand même des enseignantes et des éducatrices qui refusent de retourner au travail. Est-ce que ces personnes-là devraient toucher de la PCU? Je pense que c'est une question extrêmement importante. On doit s'assurer au Canada que les gens euh, soient dans des systèmes sécuritaires euh, quand ils retournent au travail. Et euh, c'est ce sur quoi on travaille avec euh, la province du Québec pour s'assurer qu'ils aient euh, pas seulement les règles, les, les, les règles en place qui, que eux ils vont établir, mais aussi le matériel nécessaire pour rassurer les gens. Je pense que je comprends que les gens soient in inquiets à travers le pays pendant qu'on commence à, à, à à procéder au déconfinement. Et je pense que c'est extrêmement important pour les employeurs de pouvoir rassurer les gens qu'on est dans une situation sécuritaire. En suivi. Oui, mais M. Trudeau, avec respect, vous ne répondez pas vraiment à la question. Il y a de plus en plus de premiers ministres provinciaux qui s'inquiètent de l'effet dissuasif de la PCU sur le retour au travail. Il y a eu Blaine Higgs, M. Legault et Brian Pallister qui ont fait des, des sorties à cet égard. Alors, pouvez-vous nous garantir aux provinces qu'Ottawa ne versera pas de la PCU à des travailleurs qui pourraient retourner au travail, mais qui refusent de le faire? La PCU est là pour appuyer des gens qui euh, ne peuvent pas travailler à cause de la COVID-19. Et la priorité que nous avons, c'est de protéger les gens, de protéger leurs familles. La PCU existe pour pouvoir appuyer ces gens-là. Euh, et euh, c'est la responsabilité des provinces d'assurer que le retour au travail soit sécuritaire. Nous allons être là pour les aider, euh, mais euh, l'important dans tout ça, c'est d'assurer que les familles euh, ont l'appui nécessaire et que les gens soient en sécurité. I think it's extremely important to remember that we are still very much uh, in an emergency phase right now where most of the economy uh, is uh, being uh, in uh, extreme slowdown right now because we have to make sure we're preventing the spread of COVID-19. The Canada Emergency Response Benefit is there to ensure that people can stay safe and support their families at the same time. As people look at going back to work, it will be the responsibility of the employers to demonstrate that uh, situations are safe for people to return to work. 
The role of the federal government is to support the provinces and other employers uh, in, that, in, that, uh, in that work. Uh, but it's also our role to make sure that families and people are supported to be able to stay safe during this pandemic. Hi, Prime Minister Tom Perry with CBC. In your uh, opening uh, address, you talked about this new loan program. You talked about tax avoidance and tax evasion. Um, I get that you don't want to give a loan to a company that's breaking the law to evade taxes, but on tax avoidance, what if you open up the books of a company applying for a loan, you find out they've been doing everything they can to pay as little tax as possible? Do they get a loan? I think Canadians expect uh, companies that get support from public dollars uh, to have been responsible around uh, paying their fair share of taxes. And certainly if we see situations where uh, someone is engaged in aggressive tax avoidance, uh, we will uh, be putting in uh, conditions or working out a way with them to ensure that they uh, pay their fair share of taxes. Okay. Je pense que tout le monde s'attend à ce que les grandes entreprises payent leur juste part d'impôts. Ici, si, en regardant les détails de leurs états finan financiers, euh, on voit qu'ils n'ont pas tout à fait payé leur juste part d'impôts au Canada. Euh, on va exiger qu'ils fassent des changements pour recevoir euh, ces fonds publics. And you also said in your opening address that a lot of oil and gas companies have signed on to net zero commitments. So with the climate requirements in this new loan package, are you trying to freeze out companies that have not made those kinds of commitments? On the contrary, I think uh, people around the world in financial markets have seen that uh, managing risk is extremely important. We're seeing it with COVID-19. And, and before we invest in a company, I think it's appropriate to look at what their risk mitigation strategies are. Uh, people will be asking about what your, their risk mitigation strategies for pandemics are as they invest in companies going forward. But we also know that climate change uh, represents a significant risk uh, to companies' bottom line as well. So it is perfectly natural for an investor, including public investors like the Government of Canada, uh, to be asking people uh, how they are going to manage the risk of climate change in the coming years. Brian Mullen, Global News. On today's announcement, strict limits on bonuses and share buybacks is not the same as stopping them. What specific safeguards will be in place to ensure companies don't take advantage? We will be working very closely uh, with different companies across different sectors to determine the right uh, frame that is right for their industry and, and business. But Canadians expect that if we're putting public dollars uh, to support uh, financing for companies, uh, that uh, the money goes to support workers. That is the, the approach with the large employers uh, emergency financing facility. We need to support workers. And that's not uh, shareholders through dividends. That's not executive bonuses. Uh, that is ensuring that everything they're doing is protecting workers, their pensions, their collective bargaining, and the continued operation of this company in the, con in the country. If there aren't safeguards in place, will you consider putting some in place? I think that is uh, part and parcel of the discussions that we'll have before uh, implementing uh, the, uh, the, the LEAF program. Uh, we need to make sure that the money uh, is going to support workers every step of the way. Nous nous devons de s'assurer que l'argent qu'on donne aux plus grandes entreprises aide les employés, pas les dirigeants, euh, pas, euh, les, euh, pas les investisseurs, mais les travailleurs dans ces compagnies-là. Et nous allons mettre en place des mesures pour s'assurer euh, qu'on est là pour appuyer les travailleurs, leurs pensions, euh, qui respectent de leurs conventions collectives, euh, tous ces éléments-là euh, pour ces grands employeurs qui emploient des millions de Canadiens vont être nécessaires s'ils veulent accéder à des fonds publics. Prime Minister Rachel Haynes from CTV National News. How much is the government willing to spend on these checks to these major companies? And is the government taking on too much risk in this time of a pandemic when we don't know how long it's going to go on for? I think the significant risk is that we see uh, long-term damage to the Canadian economy, uh, that we see uh, significant large companies that employ millions of Canadians uh, lose, uh, lose, their, uh, lose their existence, uh, stop, uh, stop functioning because of this pandemic and uh, millions of Canadians lose their jobs. We need to make sure that we are supporting uh, these employers so that Canadians can continue to have jobs once we bounce back from this pandemic. 
Of course, we would much prefer that people look onto the private credit markets to get the loans and bridge financing they need, but we will be there as a lender of last resort to ensure that those companies uh, do continue to employ the uh, Canadians across the country who depend on those jobs, but there will be significant conditions around that as well. Okay. Uh, notre priorité dans cette situation, c'est toujours euh, d'assurer qu'on est là pour appuyer les travailleurs qui travaillent dans les, dans les millions pour ces entreprises-là à travers le pays. Euh, L'important, c'est donc euh, d'essayer d'empêcher de, de, euh, que ces compagnies euh, échouent complètement et qu'on voit des dommages sérieux à l'économie canadienne. On préférait évidemment que euh, ces compagnies puissent trouver du financement sur les marchés euh, privés, mais s'ils n'arrivent pas à en trouver à cause de la pandémie, nous allons être là pour les appuyer pendant ces moments difficiles. And over the weekend, South Korea saw an outbreak related to a nightclub there. Obviously, we are still um, don't have nightclubs open here, but it does show how quickly outbreaks can happen, and they've decided to postpone opening schools. Uh, today, uh, schools outside of Montreal are now opening in Quebec. Are you willing to put any pressure on uh, premiers across the country to tell them to slow down right now, given how uh, you've said we're still in an emergency phase? I think we're all feeling pressure from Canadians to get this right. Uh, and we understand that the sacrifices we've all made for the past two months of staying home, of self-isolating, of keeping two meters distance, of not seeing parents and grandparents, uh, could all go up in smoke if uh, we move too quickly on reopening or if uh, a given jurisdiction makes the wrong decisions. That's why being cautious and gradual and vigilant is essential for how we move forward on the gradual reopening. Uh, and that's why uh, Canadians across the country are looking very carefully at all orders of government and the decisions they make and uh, will be held to account if uh, reopening happens too quickly and uh, Canadians have to you know, lock down once again in a few weeks because uh, people were over eager to get the economy going. Uh, we have to get that balance right and that means being cautious and we will continue to be uh, pushing pushing for caution as we move progressively towards reopening the economy. Bonjour, Monsieur Trudeau, Christian Noël de Radio-Canada. Uh, Aujourd'hui, l'aide la, que vous annoncez, c'est sous forme de prêt et de garantie de prêt. Est-ce que c'est la dernière pour les grandes entreprises, la dernière mesure qui va continuer, mais qui sera la dernière, ou est-ce que uh, combien de temps le gouvernement peut soutenir une économie à bout de bras comme ça? On est dans une situation extrêmement difficile où euh, y a pas, on n'a pas d'expérience euh, antérieure qui euh, peut nous, nous dire exactement comment ça va se passer. On doit faire les décisions le mieux qu'on peut et comme on a fait depuis le début, on annonce des programmes et s'il si y a lieu de les ajuster ou de les étirer ou de les raccourcir, euh, on va pouvoir s'ajuster. À chaque étape, on est guidé par deux principes. D'abord, garder les Canadiens en santé et en sécurité. Et deuxièmement, permettre à ce que l'économie canadienne reprenne à, à son plein essor euh, dans, dans, les, euh, dans les moments à venir. Mais évidemment, il faut prendre notre temps, il faut s'ajuster au fur et à mesure. Euh, C'est une grande annonce qu'on fait aujourd'hui pour appuyer les grands employeurs. Euh, C'est possible qu'on ait d'autres annonces à faire ou qu'il y ait d'autres étapes, mais on va toujours, à chaque étape, essayer de maximiser euh, euh, l'impact des mesures que nous avons annoncées pour qu'on puisse euh, commencer à repartir l'économie et que le gouvernement ait besoin de, de faire de moins en moins au fur et à mesure qu'on avance. I think throughout this pandemic, we have been guided by two strong principles. One is protect the health and safety of Canadians. And second, and second in order of importance, is ensure that our economy is able to bounce back quickly and strongly once all this is over. That means doing things strongly right now to support people, but also make sure that there is an economy to come back to uh, once we do start reopening and life starts to get back to normal.
So what we've announced today with the large employer inter, uh, emergency financing facility, the LEAF, uh, will be uh, a significant help to significant employers right across the country. There may be more steps we have to take. Uh, we don't know uh, what the next possible steps are that we're going to need. We're going to stay open and flexible to adjusting the programs we put forward, to stretching them out, to condensing them, to combining them. We've demonstrated every step of the way that we're figuring out what works best. And if something doesn't work great, we'll pull it back and tweak it and try and put it out in a different way. We're in an unprecedented situation, but every step of the way, we will do what is necessary to protect Canadians and to ensure that we have an economy to go back to. J'essaie de comprendre un peu où vous êtes rendu dans votre projection d'aide qui va devoir être faite. Vous avez annoncé plusieurs milliards de dollars qui étaient des subventions qui sont données aux gens, données aux entreprises. Aujourd'hui, c'est surtout des prêts et des garanties de prêts qui vont devoir être remboursés. Mm -hmm. Est-ce est que c'est parce que vous voyez qu'on arrive au bout du rouleau des milliards? Euh, euh, non, c'est pas par rapport à ça. Euh, L'annonce aujourd'hui fait partie d'une euh, euh, gradation de mesures. Euh, les premières mesures qu'on a mises de l'avant pour aider les gens, les travailleurs euh, qui ont perdu leurs emplois, c'était euh, de l'argent dans leur poche directement. Ensuite, pour les petites entreprises, on a donné euh, des, des prêts euh, à, à très, très bonnes conditions euh, qui ne coûtent presque rien pour les aider. Euh, les entreprises moyennes, euh, de taille moyenne, ils ont des prêts un peu, plus, euh, un peu plus compliqués, un peu plus chers. Et pour les plus grandes entreprises, ben, ce financement va coûter euh, plus cher encore parce qu'ils ont accès au crédit à un niveau où euh, les individus, les travailleurs ou même les petites entreprises n'ont tout simplement pas. Donc, de donner des prêts euh, aux plus grandes entreprises, ça fait partie de notre priorité d'aider le plus les individus, les travailleurs dans ce pays euh, et euh, de s'attendre à ce que les grandes entreprises puissent se débrouiller autant que possible sur les grands marchés financiers auxquels ils ont accès. Merci. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse aujourd'hui. Merci tout le monde. Tech TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe. Subscribe Tech TV YouTube channel and press the notification button.